हेलो एवरीवन वेलकम टू द चैनल ट्यूटर बॉक्स इन टूडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फार्मा जूरिस्पोडेंस एम सी क्यू एंड इन दिस लेक्चर वी आर डिस्कसिंग टॉप थर्टी एम सी क्यू विच आर रेगुलरली आस फ्रॉम द जूरिस्पोडेंस एंड दिस इज पार्ट वन सो क्वेश्चन नंबर वन स्टैंडर्ड फॉर डिस इन्फेक्टेड फ्लूड कम्स अंडर सो स्टैंडर्ड फॉर डिस इन्फेक्टेड फ्लूड कौन से शेड्यूल के अंदर आता है ओके सो करेक्ट आंसर इज शेड्यूल ओ तो यहाँ पर देखिए शेड्यूल ऑ में क्या है शेड्यूल ऑ को अगर आप देखेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर डिस इन्फेक्टेड फ्लूड के लिए है क्लियर तो ये आपके पास में प्रूफ आ गया तो आपको शेड्यूल में से काफी क्वेश्चंस आते हैं रेगुलरली तो इन क्वेश्चंस को आप याद करके चलिए सारे शेड्यूल्स को आप याद करके चलिए क्वेश्चन नंबर टू वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म इज नीडेड फॉर कॉस्मेटिक मैन्युफेक्चर याद रखिए ये कॉस्मेटिक मैन्युफेक्चर के लिए फॉर्म है तो कौन सा है फॉर्म फॉर्म नंबर थर्टी ओके तो यहां पर आप देखिए फॉर्म नंबर 32 ये हो गया हमारे पास में ओके एंड दिस इज लाइसेंस फॉर कॉस्मेटिक्स क्लियर एवरीवन क्वेश्चन नंबर थ्री हाउ मेनी मेंबर्स आर इलेक्टेड अमोंग देमसेल्व बाय रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ऑफ स्टेट सो स्टेट फार्मेसी काउंसिल में से कितने मेंबर्स जो होते हैं वो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास में सिक्स अब यहाँ पर देख लीजिए ये हमारे पास में स्टेट फार्मेसी काउंसिल हो गया ये हमारे पास में इलेक्टेड मेंबर्स हो गए और यहाँ पर आप देखिए टोटल कितने मेंबर हैं सिक्स मेंबर्स हैं क्लियर तो ये आपको फार्मेसी काउंसिल जो हैं चाहे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया हो चाहे स्टेट फार्मेसी काउंसिल हो या फिर ज्वाइंट स्टेट हो तो उन सभी में कौन कौन से मेंबर्स किस किस में से होते हैं वो आप लोगों को लर्न करके रखना है यहाँ से भी रेगुलरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्वेश्चन नंबर फोर नॉमिनेटेड और इलेक्टेड मेंबर इन स्टेट फार्मेसी काउंसिल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ तो यहाँ पर कितने टाइम पीरियड के लिए जब एक बार पर्सन इलेक्ट हो जाता है तो कितने टाइम पीरियड के लिए ऑफिस होल्ड करता है तो यहाँ पर देखिए फाइव ईयर होल्ड करता है तो जनरली आप देखिए हिंदुस्तान में जितने भी इलेक्शन होते हैं तो सभी में जो मेंबर्स होते हैं ज्यादातर केस में फाइव ईयर ही होता है तो यहाँ भी वही है तो ये आपको मुझे लगता है कि याद रह जाएगा फार्मेसी एक्ट इज स्टेब्लिश इन फार्मेसी एक्ट कौन से ईयर में स्टेब्लिश हुआ था तो याद रखिए ये 1948 में स्टेब्लिश हुआ था हमारी आजादी के जस्ट एक साल बाद क्लियर तो यहाँ पर देखिए ये हमारा फार्मेसी एक्ट आ गया और ये 1948 आ गया ठीक है इसका ईयर आ गया तो यहाँ पर देख लीजिए जनरली आपको काफी सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो भी एक्ट आपके सिलेबस में है वो एक्ट कौन से ईयर में पास हुए तो इन सबको आप लर्न करके चलिए सभी पर एक एक क्वेश्चन बन जाएगा तो यहाँ जैसे मैंने टेन आपको एक्ट दिखाया है तो टेन क्वेश्चन तो यही बन जाएंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स विच फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन शेड्यूल सी तो देखिए शेड्यूल सी जनरली बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के लिए होता है तो टॉक्सिन सेरा एंटीजन ये तीनों ही बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है बट कैप्सूल नहीं है तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा कैप्सूल तो यहाँ पर देख लीजिए शेड्यूल जो सी है वो किसके लिए बायोलॉजिकल और इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के लिए है क्वेश्चन नंबर सेवन नेम ऑफ ड्रग्स विच शैल बी मार्केटेड अंडर जेनरिक नेम ओनली कम अंडर विच शेड्यूल इनमें से कौन से शेड्यूल में आएगी जेनरिक ड्रग तो जेनरिक जो ड्रग्स हैं वो किस में आती है शेड्यूल डब्ल्यू में आती है तो यहाँ पर देखिए शेड्यूल डब्ल्यू जो हमारा है वो किस में है ड्रग मार्केटेड अंडर जेनरिक नेम क्वेश्चन नंबर एट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज डूइंग ऑल ऑफ बिलो फंक्शन एक्सेप्ट यहाँ पर क्वेश्चन में ध्यान दीजिए एक्सेप्ट वर्ड लिखा हुआ है तो देखिए फार्मेसी काउंसिल ऑफ कौन कौन से काम करती है टू रेगुलेट मिनिमम एजुकेशनल स्टैंडर्ड इन द फार्मेसी इंस्टीट्यूट हाँ ये बात सही है ये काम फार्मेसी काउंसिल इंडिया करती है टू प्रेस्क्राइब द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड फॉर रजिस्टर्ड एज ए फार्मासिस्ट तो ये काम भी जो है फार्मेसी काउंसिल इंडिया करती है टू कंपाइन एंड मेंटेन द सेंट्रल रजिस्टर्ड ऑफ फार्मासिस्ट ये वर्क भी किया जाता है टू प्रेस्क्राइब द ड्रग तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ड्रग प्रेस्क्राइब नहीं करती ड्रग प्रेस्क्रिप्शन जो है वो डॉक्टर करते हैं और उसको डिस्पेंस जो है फार्मासिस्ट करते हैं तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया टू प्रेस्क्राइब द ड्रग क्वेश्चन नंबर नाइन ब्लड बैंक कम अंडर द शेड्यूल ब्लड बैंक कौन से शेड्यूल में आएगा तो यहाँ पर देखिए ब्लड बैंक जो है शेड्यूल एफ में आएगा क्लियर तो यहाँ देखिए शेड्यूल एफ जो है मैन्युफैक्चरिंग टेस्टिंग एंड लेबलिंग ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट तो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट जो है कहाँ बनाए जा रहे हैं ब्लड जो है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट में ही आ रहा है इसीलिए शेड्यूल एफ में आएगा तो ये ट्रिकी क्वेश्चन हो गया आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर टेन क्रॉसिन सेल अंडर क्रॉसिन की जो सेल है वो किसके अंडर आएगी तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर क्या है वो शेड्यूल डब्ल्यू है तो शेड्यूल डब्ल्यू जो है उसमें हमारा देख लीजिए जेनरिक ड्रग्स आती है क्रॉसिन के अंदर हमारा क्या
देखिए एम्फिसिलीन कैप्सूल जो है 24 महीने के अंदर यूज कर लेना चाहिए ये एक स्टेटमेंट दिया गया तो ये स्टेटमेंट कौन से शेड्यूल में आएगा मतलब कि ये लाइफ पीरियड हो गया ड्रग का तो ड्रग का जो लाइफ पीरियड वो किस में आता है शेड्यूल पी में आता है ओके तो यहाँ पर देखिए शेड्यूल पी जो हमारा है वो क्या कहता है शेड्यूल पी कहता है कि शेड्यूल पी लाइफ पीरियड ऑफ द ड्रग्स के बारे में बताता है तो इसको याद कैसे रखेंगे देखिए ये पीरियड से रिलेटेड है तो पी फॉर शेड्यूल पी एंड पी फॉर पीरियड क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व इफ द ड्रग कंटेन इन फिल्दी पर्टेड डीकम्पोज सब्सान इज नॉन एज तो वो क्या कहलाती है एडल्ट्रेट ड्रग कहलाती है देखिए यहाँ पर तीनों ही तरह की डेफिनेशन आप लर्न करके रख लीजिए एडल्ट ड्रग क्या हो गई एडल्ट्रेट ड्रग क्या हो गई इफ इट इज कंसिस्ट इन होल और इन पार्ट पूरी है उसमें से कुछ पार्ट उसका फिल्दी हो पर्टेड हो डिकम्पोज हो तो वो कैसे आएगी एडल्ट्रेट ड्रग के अंदर आएगी जनरली आपसे मिस ब्रांडेड ड्रग और स्पोरियस ड्रग की डेफिनेशन यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में भी पूछी जाती है और कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में भी पूछी जाती है इसीलिए इन तीनों को याद करके चलिए क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व शेड्यूल एम टू स्टेट दैट यहाँ पर शेड्यूल एम टू जो है रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रिमाइस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्मेटिक्स जो है कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चर के लिए जो फैक्ट्री प्रिमाइस की रिक्वायरमेंट है वो बताता है तो यहाँ पर देख लीजिए शेड्यूल एम टू जो है वो देख लीजिए रिक्वायरमेंट फॉर फैक्ट्री प्रिमाइस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉस्मेटिक्स के अंदर आ रहा है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया हैज डैश 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 स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेटेड मेंबर यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेटेड मेंबर कितने होते हैं वन मेंबर होता है देखिए फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया आ गई हमारे पास में और ये स्टेट गवर्नमेंट आ गए हमारे पास में और यहाँ पर देखिए ये वन मेंबर जो है नॉमिनेटेड इन ए आई सी टी द चेयरमैन इज अपॉइंटेड बाय ए आई सी टी में चेयरमैन कौन अपॉइंट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट करती है क्लियर क्योंकि ए आई सी टी सेंट्रल बॉडी है तो उसमें चेयरमैन भी कौन अपॉइंट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगी इन द ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल इलेक्टेड मेंबर अमोंग द रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इज सो थ्री टू फाइव मेंबर्स होते हैं इलेक्टेड मेंबर यहाँ पर देखिए ये हमारी क्या आ गई ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल है ये हमारी क्या है ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल है इसमें इलेक्टेड मेंबर कितने होते हैं थ्री टू फाइव होते हैं क्वेश्चन नंबर सेवनटीन मैन्युफैक्चरिंग एंड एनालिटिकल रिकॉर्ड ऑफ कॉस्मेटिक आर इंक्लूडेड इन विच शेड्यूल ये U1 में इंक्लूडेड है यहाँ पर देख लीजिए शेड्यूल U1 है पर्टिकुलर्स टू बी शोन इन मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल एंड एनालिटिकल रिकॉर्ड ऑफ कॉस्ट इंसुलिन इंजेक्शन अकॉर्डिंग टू शेड्यूल पी इज शुड बी स्टोर्ड एट तो ये टू टू एट डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टोर किया जाना चाहिए बट इसको फ्रिज नहीं किया जाना क्वेश्चन नंबर नाइनटीन अपेंडिक्स सेकेंड इज अबाउट तो अपेंडिक्स सेकेंड किसके बारे में है तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या है फॉर्मेट फॉर सबमिशन ऑफ क्लिनिकल ट्रायल रिपोर्ट यहाँ पर देख लीजिए अपेंडिक्स सेकेंड जो है वो किसके लिए फॉर्मेट ऑफ सबमिशन ऑफ क्लिनिकल ट्रायल रिपोर्ट तो यहाँ ध्यान दीजिए ये सभी अपेंडिक्स पे भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं शेड्यूल एफ थ्री इज रिलेटेड विद शेड्यूल एफ थ्री किससे रिलेटेड है स्टेराइल अम्बलिकल टेप से रिलेटेड है तो यहाँ देखिए एफ थ्री जो है किससे रिलेटेड हो गया हमारा अम्बलिकल टेप से रिलेटेड है स्पूरियस ड्रग्स कम अंडर विच सेक्शन ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट तो ये सेवनटीन बी सेक्शन के अंदर आती है तो यहाँ पर देखिए ये डेफिनेशन दी हुई है और सेक्शन दिया हुआ है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का तो ये स्पूरियस ड्रग हो गई हमारी ये सेवनटीन बी के अंदर आ रही अडल्ट्रेट ड्रग देखिए अडल्ट्रेट ड्रग जो है सेक्शन 17 ए में आ रही है क्लियर तो ए हमने लगा दिया और यहाँ पर ए हो गया तो अडल्ट्रेट ड्रग हो गई क्लियर इंसुलिन कम अंडर इंसुलिन कौन से शेड्यूल के अंदर आता है इंसुलिन किस में आएगा शेड्यूल जी में आएगा अभी शेड्यूल जी में क्यों आ रहा है इंसुलिन तो यहाँ देखिए शेड्यूल जी में क्या है शेड्यूल जी जो है वो लिस्ट ऑफ सब्सटांस दैट आर रिक्वायर्ड टू बी यूज अंडर मेडिकल सुपरविजन जो मेडिकल सुपरविजन के अंडर यूज होनी चाहिए तो इंसुलिन को हम मेडिकल सुपरविजन के अंडर ही यूज करते हैं फॉर्म नंबर ट्वेंटी स्टेट दैट यहाँ पर फॉर्म नंबर ट्वेंटी जो है सेल ऑफ स्टॉक और एग्जीबीट और ऑफर फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूट बाय रिटेल देन स्पेसिफाइड इन सी सी वन और एक्स तो ये वाला हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ अ लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर आयुर्वेदिक सिद्धा और यूनानी ड्रग रिक्वायर्ड तो यूनानी ड्रग्स आयुर्वेदिक सिद्धा ड्रग के लिए कौन सा फॉर्म हो गया हमारा तो यहाँ पर देख लीजिए लाइसेंस टू लाइसेंस टू आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी ड्रग जो है वो किस में आ रहा है ट्वेंटी में आ रहा है ओके प्राइवेट टेस्टिंग लेबोरेटरी फॉर कैरिंग आउट टेस्ट ऑन ड्रग रिक्वायर उनको कौन सा फॉर्म चाहिए होता है फॉर्म नंबर थर्टी चाहिए होता है लिस्ट ऑफ कोलतार कलर्स परमिटेड टू बी यूज इन कॉस्मेटि
इन द कॉस्मेटिक और सॉप और पार्ट टू जो है उसका कलर्स परमिटेड इन सोप्स के बारे में बता रहा है शेड्यूल जे इज रिलेटेड टू शेड्यूल जे किससे रिलेटेड है लिस्ट ऑफ डिजीज ए इलमेंट विच ड्रग कंटेन क्लेम तो शेड्यूल जे के अंदर जो है वो क्या आती है डिजीज और ए इलमेंट विच आर ड्रग मे परपोर्ट टू प्रिवेंट और क्योर क्लियर तो यहाँ पर हम किसी भी शेड्यूल के जे में ये बताया गया है कि कोई भी ड्रग जो है ये क्लेम नहीं कर सकते कि उस डिजीज उस डिजीज को एक्स वाई जेड डिजीज को कंप्लीट हंड्रेड परसेंट क्योर कर देगी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स कवर अंडर इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट किस में आते हैं शेड्यूल सी में आते हैं अभी मैंने आपको बताया था कि शेड्यूल सी में बायोलॉजिकल और इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट आते हैं तो एक बार क्वेश्चन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट पर पूछ लिया एक बार इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट पर पूछ लिया क्वेश्चन नंबर 29 डिटोल कम्स अंडर आप देखिए डिटोल सेवेलॉन ये काफी सारे बड़े ब्रांड है तो इस पे क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए डिटोल क्या है तो डिटोल क्या है डिस इन्फेक्टेड ठीक है डिस इन्फेक्टेड किस में आएंगे शेड्यूल ओ में आएंगे तो यहाँ पर देखिए शेड्यूल ओ हमारा क्या कहता है शेड्यूल और डिस इन्फेक्टेड फ्लूड के स्टैंडर्ड के बारे में बताता है क्वेश्चन नंबर थर्टी इफ ब्लड ग्रुप इज ए बी देन कलर लेबल यूज इज तो कलर लेबल कौन सा यूज होगा एबी के लिए व्हाइट यूज होगा ये सब ब्लड बैंक के लिए ब्लड बैंक में हम जाएंगे तो वहां पर एबी ब्लड ग्रुप की जो पॉलिथीन होगी उस पर व्हाइट कलर का मार्क लगा हुआ होगा यहां पर हम पार्ट वन खत्म कर रहे हैं तो आई होप आप लोगों को ये जो क्वेश्चन थर्टी मैंने जो पे दिए हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है पुराने प्रीवियस जितने भी फार्मासिस्ट ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम में पूछे गए उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पर रिपीट किया गया है ताकि आप लोगों को याद हो जाए कि ये क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है ही अगर आप लोगों को लगता है कि ये लेक्चर यूजफुल है तो इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करिए जय भारत जय हिंद